Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, I'll show to you how to add and subtract simple fractions and mixed fractions. Let's add 7 twelfths plus 3 and 5 twelfths. Okay, dito yung fractions ay similar fractions dahil magkapariho ang denominators. Sa pag-add ng fraction at mixed number na pariho ang denominator, ang gagawin lang natin ay kukopyahin natin ang whole number kasi nag-iisa lang siya, itong 3. Then, i-plus natin ang numerators. 7 plus 5 equals 12. At kopyahin natin ang common denominator na 12. Ang answer ay 3 and 12 over 12. Ang fraction na 12 over 12 ay pwede pang maisimplify dahil ito ay improper fraction. Equal ang numerator at denominator. Kaya, i-divide natin ang numerator sa denominator. At ang answer ay i-plus natin sa whole number. Siyempre, kapag i-divide natin ang 12 sa 12, ang answer ay 1. 12 divided by 12 equals 1. At itong 1, i-plus natin sa whole number na 3. So, 3 plus 1 equals 4. Kaya yung answer ay 4. Now, let's solve this one. 18 over 20 minus 9 over 20. Okay, magsusubtract tayo ng similar fraction. At madali lang ito, imaminus lang natin ang numerators at kukopyahin ang common denominator. Okay, 18 minus 9 equals 9. Then, kopyahin natin ang common denominator na 20. Ang answer ay 9 twentieths. Ito ay nasa lowest term na. Dahil ang numerator na 9 at denominator na 20 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Now, let's subtract the similar fractions. 5 sixths minus 2 ninths. Ang fractions ay dissimilar fractions. Dahil yung denominators ay hindi magkapariho. Sa pag-subtract ng dissimilar fractions, kailangan nating i-change ang fractions sa similar fractions. Kukunin natin ang LCD. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pagkuha ng LCD gamit ang listing method. May mga mag-aaral kasi na nahihirapang kunin ang LCD gamit yung continuous division method kasi nahihirapang mag-divide. Kaya dito sa listing method, ang gagawin lang natin ay mag-i-skip counting tayo. Okay, mag-skip counting tayo by 6 at by 9 para makuha natin yung LCD. Okay, skip counting tayo by 6. Siyempre, magsisimula tayo sa 6. Then, 12, 18, 24. Hanggang dito lang muna tayo sa 24. Kasi baka dito sa 9, meron na silang magkaparihong number or multiple. Okay, mag-skip counting naman tayo by 9. 9, 18, 27. Okay, meron na silang common multiple. May number na magkapariho sila. Ito yung 18. Ang 18, ang least common multiple ng 6 at 9. At ito ang gagamitin nating LCD. Okay, sulat natin yung 18. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, i-divide natin ang LCD sa denominator at i-multiply sa numerator para makuha yung bagong numerator. Okay, dito, 18 divided by 6 equals 3. 3 times 5 equals 15. Kaya yung bagong numerator dito sa minuend ay 15. Next, dito naman sa subtrahend. I-divide din natin. 18 divided by 9 equals 2. 
At i-times natin itong quotient na 2 sa numerator na 2. 2 times 2 equals 4. Yung bagong numerator ng subtrahend ay 4. Ayan. Ngayon yung fractions ay similar fractions na. Pareho na yung denominators. Kaya pwede na tayong mag-subtract. I-minus lang natin ang numerators. 15 minus 4 equals 11. At kopyahin natin ang LCD na 18. Ang answer ay 11 eighteenths. Ito ay nasa lowest term na. Dahil yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Now, let's solve this problem. 1 third plus 1 half minus 1 fourth. Okay, dito, yung fractions ay dissimilar fractions. Magkaiba yung denominators. At dito, merong dalawang operations, addition at subtraction. Sa ganitong problem, na kung saan merong dalawang operations, addition at subtraction, ang gagawin lamang ninyo ay isolve ninyo yung problem from left to right. Ibig sabihin, kung ano yung naunang sign, yun ang gagawin ninyo. Kahit addition yan or subtraction yan, yan ang una ninyong isolve. Maliban na lang kung merong parenthesis na nakalagay sa hulihan. Kasi yung uunahing isolve, yung nasa loob ng parenthesis. Okay, dito, meron tayong tatlong fractions. At magkakaiba yung denominators. Kaya yung una natin gagawin ay kukunin natin ang LCD. Okay, gamitin natin ulit ang listing method para makuha yung LCD. Sa listing method, mag -i skip counting lang tayo. Okay, so yung denominators, 3, 2, at 4. Okay, mag skip counting tayo by 3. 3, 6, 9, 12, 15. Okay, first 5 multiples lang muna yung isulat natin. Dahil baka yung ibang numbers ay mayroon din ng kaparihong number dito sa multiples ng 3. Okay, mag-skip counting din tayo by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, stop na rin tayo sa pag-skip counting kasi meron ng magkaparihong number dito sa 3 at 2. Ngayon, mag-skip counting din tayo by 4. 4, 8, 12, 16. Okay, ngayon tingnan natin yung multiples ng 3, 2, at 4. Meron bang number na magkapariyo sila? Okay, meron. Ito ay ang 12. So, ang LCD ay 12. Okay, isulat natin ang LCD. Ngayon, gagamitin ko dito yung isang paraan ng pagsulat ng LCD at pag-solve para makatipid tayo ng space. Okay. Pero pareho pa rin ito ng uh, naunang mga itinuro ko. Ito ay nakakatipid lang tayo ng space sa pagsulat at time. Okay. Isulat natin ang LCD ng ganito. Ayan. Ngayon, i-divide natin ang LCD sa denominators at i-multiply sa numerators para makuha natin yung bagong numerators. Okay. Gawin natin dito sa una, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. Okay, ang bagong numerator ng unang fraction ay 4. Isulat natin dito. Next, dito naman sa pangalawa, 12 divided by 2 equals 6. 6 times 1 equals 6. Ang bagong numerator naman sa pangalawang fraction ay 6. Okay, dito naman sa pangatlo, 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. Ang bagong numerator sa pangatlong fraction ay 3. Ayan, eto ay isang paraan ng pagsulat ng solusyon kapag tayo ay nag-a-add o nagsusubtract ng fraction para makatipid ng time at space sa pagsulat. Okay, isolve na natin. 
Ang gagawin natin ay mag-plus muna bago mag-minus. Left to right yung pag-solve. 4 plus 6 equals 10. 10 minus 3 equals 7. Okay, yung numerator ay 7. Then, kopyahin natin ang LCD na 12. So, yung answer ay 7 twelfths. Ito ay nasa lowest term na. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video nito. See you next time. God bless!